Habari za kuta na karibu katika habari weekend mimi ni Fatma Almasi Nyangasa kwanza tuangalie muktasari wa habari. Serikali mkoa ni Tabora yabomoa nyumba zaidi ya sitini kwa kukiuka sheria. Kampuni ya Barak Gold kuunda kampuni mpya kusimamia migodi mitatu hapa nchini. Na shirika la afya duniani lafuta uteuzi wa rais wa Zimbabwe kuwa balozi wake wa heshima. Yanga ya Ichakaza Stand United yenogesha maandalizi pambano la watani wa jadi. Na moja kwa moja tuanzie habari wikendi kutoka kule Tabora ambapo serikali mkoa ni humo kwa kushirikiana na Halmashauri ya Manispaa ya Tabora mapema asubuhi ya leo imetekeleza zoezi la bomoa bomoa nyumba zaidi ya sitini zilizojengwa kinyume cha sheria katika maeneo ya shule ya sekondari Tabora wasichana. Mwandishi wetu Juma Kapipi ameshuhudia zoezi hilo lililoanza mapema ya leo. Ni zoezi la bomoa bomoa ambao linaendeshwa hapa katika kata ya Ngambu Manispaa ya Tabora eneo maarufu tukutuku ni nyumba zaidi ya sitini ambao zinabomolewa hapa familia kadhaa leo hii huenda zikawa hazina mahala pa kuishi <tos> vilio majonzi na simanzi vikatawala eneo hili baadhi wananchi wanadai kwamba zoezi hilo limefanyika kwa kuwashtukiza tunatupa taarifa tungetoa vitu vyetu ndani kuna wengine mayatima wameachiwa watoto wameachiwa nyumba watoto wadogo haya Oh, watu wanaenda wapi? Kwa hiyo kiufupi zoezi mimi ndio hata kama ipo kisheria lakini sasa jinsi zoezi limefanyika limefanyika sio kisheria. Yaani binadamu hujafanyika hata kidogo. Kwa hiyo mimi sijafurahia hali kiufupi. Kwa kuwa ni mapema asubuhi wengine kauya vigumu kuweka salama mali zao na wapo wengine walifanikiwa angalau kutoa wagonjwa wao ndani waliokuwa wamelala. Kupisha zoezi hilo lilofanyika chini ya ulinzi mkali wa mgambo na askari polisi wenye silaha na mabomu ya kutoa machozi. <tos> Baadhi ya maafisa wa serikali waliokuwa kisimamia zoezi hilo wamedai kwamba limefanyika kwa mujibu wa sheria na kwamba wananchi waliojenga eneo hilo walivamia licha ya kupewa amri ya kondoka maeneo hayo lakini wamekuwa kipuuzia. Nimetengwa muda mrefu tangu miaka hiyo ya wakoloni lakini upimaji wa eneo hili ulifanyika mwaka 1958 ambapo la maana yake na kusajiliwa hivyo tunasikeleza watu wote ambao walivamia katika eneo hili tunawaondoa kwa nguvu baada ya wao kukaidi amri ya serikali tuliwaambia waondoke badala yake tumeingia kalama sisi wenyewe kwa hiyo sasa tunaiomba tuna, tuna manispa sasa iwafungulie kesi kwa maana sasa ya, kuli, ya, ya kurudisha gharama zote za ubomoaji hizi hata hivyo zoezi la bomoa bomoa linatarajiwa kufanyika tena siku za hivi karibuni katika kata ya Chemchem hapa manispa ya Tabora kwa wananchi wanaodaiwa kuvamia maeneo ya shule ya sekondari ya Mirambo. Hivyo serikali imewataka kuondoka mara moja wakazi waliojenga maeneo hayo, vinginevyo nyumba zao zitabomolewa na wenyewe kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Mimi ni Juma Kapipi, Azam News, Tabora. Kampuni ya madini ya Barak Gold inatarajiwa kuunda kampuni mpya ya itakayoshughulika na uendeshaji wa migodi mitatu ya Bulianhulu, Buzwagi na North Mara ambayo kwa sasa shughuli zake zinaendeshwa na kampuni ya Kashia. Taarifa rasmi iliyopo kwenye wavuti wa Barak Gold inaeleza kuwa hatua hiyo inalenga kwenye utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kati ya kampuni hiyo na serikali ya Tanzania juu ya mgawanyo wa mapato ya biashara ya madini ya dhahabu yanayochimbwa Tanzania. Taarifa hiyo imeeleza zaidi kuwa kampuni hiyo itaende 
kuendeshwa kwa uwazi kati ya pande zote mbili husika na kwamba serikali ya Tanzania itahusika kikamilifu katika shughuli zinazohusu na kufikia uamuzi muhimu juu ya uendeshaji, uwekezaji, mipango, ununuzi na masoko. Ward Bark Gold ikisema hivyo kesho Jumatatu kuanzia majira ya saa 5 asubuhi Rais Dr. John Magufuli anatarajiwa kuwatunuku vyeti wote waliohusika katika kufanikisha makubaliano ambayo yamezua mjadala mbalimbali. Kwa kifupi tu tuone ni kiasi kwa kiasi gani kilichojadiliwa katika kipindi cha mizani ya wiki pelekwa eh, kwenye kampuni ya Akasha ilikuwa ni dola bilioni 40 kati ya 2000 mpaka hivi sasa mm. na vile vile pakawa na tozo za riba eh, na adhabu zingine dola eh, bilioni 150 mm. eh, kwa hiyo bariki pamoja na Akasha walikuwa bado hawajakubaliana kwamba eh, tulivyokokotoa hizi tozo kama tumezikokotoa inavyopaswa sahihi. Kwa hiyo wanasema kwamba e, mjadala unaendelea katika hilo lakini kwa kuonyesha tu kwamba wana wanania safi katika hilo ndio wanatanguliza e, hizo mil, dola milioni mia tatu. Ili kuweza kufahamu taarifa taarifa za ndani hmm. za, za bariki ni lazima sisi tuwe wanaisa kama kweli tunania lazima tuwe wanaisa katika kampuni ya bariki. Hii kuwa na hamsini hamsini katika kampuni Tanzu sio haikuwa kikishi kupata taarifa sahihi licha hizi kuwa na wajumbe katika bodi na kila kitu lakini kama huna kama sio mwana Isa katika kampuni mama na we vile vile kupata hata kunuvaika na mapato mazima ya, ya, ya kampuni ile ya, ya kidunia mm. bado ni kwamba kuna mwanya kuweza kudanganywa ambacho sijakijua ambacho sijakiona ni jinsi gani tutaweza kupambana na udanganyifu wa bei eh kwa zungu wanasema transfer pricing abuses wananunua kwa shilingi ngapi wanauza kwa shilingi ngapi hapo ndo pesa nyingi inapopotea ndio maana wao huwa waogopi ya kuwa na wewe 50 50 au kuwa na, na wajumbe kwenye bodi wao waogopi wanajua watakuchezea wapi mm. Usikose kuangalia kipindi cha mizani ya wiki mara tu baada ya taarifa hii ya habari ili uweze kuona ama kujua kwa undani zaidi kilichojiri katika majadiliano hayo na hapo kesho asubuhi Azam TV itakuletea matangazo ya mbashara kutoka Ikulu jijini Dar es Salaam Wa Kenya hii leo wamekusanyika katika nyumba za ibada ikiwa ni Jumapili maalum kwa kufanyia maombi ya kuliombea taifa liweze kuvuka salama kipindi hiki cha uchaguzi na hatimaye kuendelea kushamiri kiuchumi, kisiasa na hata kijamii. Rais Uhuru Kenyatta ameongoza wa Kenya huko na kuru katika ibada maalum iliyofanyika katika viwanja vya Afraha jijini Nairobi. Mwanahabari wetu Idi Wesu amehudhuria moja ya ibada katika kanisa la familia mtakatifu Basilika na hapa ni taarifa yake. Leo ikiwa ni siku maalumu ya kuliombea taifa la Kenya kama ilivyotangazwa na Rais Kenyatta mapema wiki hii katika nyumba za ibada wa Kenya wamekusanyika kwa ajili ya maombi. Huko Vatican kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis na amelikumbuka taifa hili na kusema kuwa amekuwa akifuatilia kwa karibu kinachoendelea hapa Kenya na kwamba anaiombea iweze kuyavuka salama majaribu haya. Vikizo vi alamia Hali katika nchi hiyo hivi sasa ni ya taharuki. Ni kama tumesimama kwenye ncha ya kisu. Ni vyema tushikamane kama wa Kenya na mazungumzo sababu mazungumzo ndiyo kitu pekee kitakachotufaulisha kuwa na amani na ushindi tunaoutaka kutoka katika hali ya sasa siku ya jana katika uwanja wa Jomo Kenyatta makamu mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi konsolata nkatha ameongoza maafisa wa tume hiyo kupokea shehena ya kwanza ya karatasi za kupigia kura. Jumla ya karatasi za kupigia kura milioni 20.4 zinatarajiwa kusambazwa katika kaunti ya 47 huku zikiwa zimebaki siku tatu kabla ya kufanyika uchaguzi wa marudio. Kenya inatarajiwa kufanya uchaguzi wa marudio siku ya Alhamisi ya wiki ijayo huku hali ya kisiasa bado ikiwa tete. Kesho Jumatatu Rais Kenyatta atakutana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo wa Fula Chebukati mara baada ya kushindwa kukutana wiki hii kutoka hapa jijini Nairobi 
Idi Wesu Azam News. Serikali mkoa ni Kagera imepiga mnada mifuko ilo, mifugo iliyokamatwa kwa kuingizwa ndani ya mapori ya Akiba mkoa ni Kagera ikiwa ni muendelezo wa kupambana na wavamizi wa mapori katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Junior Mwemes ana taarifa zaidi. Ni hatua ya serikali ya upigaji mnada wa mifugo ambayo inakamatwa katika mapori ya Akiba katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Lakini ni kwa mara ya kwanza mama mama kwa lakini ni Hapa ni katika eneo la Katete wilaya ya Chato mkoani Geita ndipo unafanyika mnada wa mifugo iliyokamatwa katika mapori ya Akiba ya Kasindaga Burigi pamoja na pori la Akiba la Kimisi kuna uh, changamoto zinatokea wanatokea wateja baadhi ya watu wanalalamika kwamba ngombe ni wakwake lakini sisi tunachofuata ni amri iliyotolewa halali na mahakama na pori la hifadhi la Burigi likaruhusiwa kwamba hao ngombe wauzwe kwa amri ya mahakama sasa wanantewa mika madalali kwa hiyo malalamiko haya mimi siachukui kwa maana sio jukumu langu Mhifadhi mkuu wa mapori ya Akiba ya Kasindaga Burigi na Kimisi anasema wataendelea kunadisha mifugo yote watakayoikamata kwenye mapori hayo kwa idhini ya mahakama wote ambao wataendelea kuweka mifugo ndani ya hifadhi tutaendelea kufanya kama tunavyofanya leo na wala hatutachoka kwa hiyo wananchi kwa kweli wafugaji tafadhali sana kama kuna mtu ataendelea kukaidi na kuweka mifumo yake ndani ya hifadhi kinachofanyika leo ndio kitakachoendelea kufanyika kwa yeyote atakayokuwa anaweka ndani ya hifadhi mnada huu ni wa pili kufanyika katika kipindi hiki baada ya mnada uliofanyika katika mkoa wa Kilimanjaro Junior Mwemez Azam News Chato Geita Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amefuta uamuzi wake wa kumteua rais wa Zimbabwe Robert Mugabe kuwa balozi wa shirika hilo tupate taarifa kamili. Mkuu huyo amefuta uamuzi huo baada ya mapema wiki hii kutangaza kutaka kumteua rais Mugabe kuwa balozi wa shirika hilo hatua ambayo ilipigwa vita na baadhi ya watu. Viongozi mbalimbali ulimwenguni walipinga hatua hiyo ya kumteua Mugabe anayeshutumiwa na watu wengi duniani akiwemo waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau ambaye amesema mara ya kwanza aliposikia uteuzi huo alijua ni siku ya wajinga duniani. I heard of uh, Robert Mugabe's appointment to the WHO as a WHO ambassador. Quite frankly, I thought Niliposikia Robert Mugabe ameteuliwa kuwa balozi wa WHO kiukweli nilifikiri ni siku ya wajinga duniani kabisa kitendo hiki hakikubaliki hakiingia kilini napenda kuhakikishia kuwa mabalozi wetu wako makini kuambia mataifa mengine amesema ameshangazwa na hatua hiyo kwa ni serikali ya rais Mugabe inajulikana kwa kukiuka haki za binadamu huku yeye akitaka matibabu hupata nje ya nchi. Hata hivyo mamia ya waandamanaji wameonekana nje ya balozi wa Zimbabwe wakipinga hatua hiyo. Inaonyesha ni jinsi gani shirika la afya duniani wanafunika yale yanayoendelea nchini Zimbabwe. Wanafikiri ni mzaha kumteua Mugabe kwa balozi wao wakati watu wa Zimbabwe hawana hata huduma za afya. Rais Mugabe mwenye umri wa miaka tisini na tatu. Rais mwenye umri mkubwa zaidi duniani amekuwa kilaumiwa kutofuata haki za binadamu kwenye utawala wake. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Tukta limeiomba serikali pamoja na mashirika mbalimbali kuangalia namna bora ya kuweza kurasimisha sekta zisizo rasmi ili zijulikane na kuinua uchumi wao wenyewe na kuleta maendeleo ya nchi. Katibu mkuu wa shirikisho hilo, Daktari Yahaya Msigwa, amesema hayo wakati akizungumza na Azam News na kuongeza kuwa sekta hiyo isiyo rasmi ni moja kati ya sekta ambazo zinachangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa. Daktar Msigwa ametoa kauli hiyo wakati huu ambapo shirikisho hilo likitarajia kufanya mikutano minne ya vyama vya wafanyakazi kutoka nchi mbalimbali ikiwa na lengo moja tu la kujadili changamoto za sekta zisizo rasmi. Kazi zaidi ya milioni nne ni wa sekta iliyo rasmi. Lakini tunao hapa nchini kwetu wafanyakazi zaidi ya milioni ishirini wanatokana na sekta isiyo rasmi. Na wa sekta isiyo rasmi ni pamoja na hao uh, boda boda pamoja na natoa mifano tu boda boda tunao wao wakina mamantirie 
tunao wa machinga tunao hawa watu wanaofanya shughuli mbalimbali za kujitegemea hawa wote ni sekta isiyo rasmi sasa shirika la kazi duniani likishirikiana na shirikisho la vyombo vya wafanyakazi Afrika Mashariki na sisi tukta tumeona ni vema hawa watu tukazungumza changamoto zao tukatoa ushauri ni namna gani wanaweza ku, ku, kurasimishwa kutokana wasio rasmi wawe rasmi ili waweze kusaidiwa waweze kufanya vizuri zaidi kwa sababu ni wengi zaidi kuliko wale wanaofanyakazi wanaofanya sekta rasmi na wao wana changamoto nyingi zaidi Hii ni habari weekend mimi ni Fatma Almasi Nyangasa twende kwenye mapumziko mafupi Naam unaendelea kuangalia habari weekend na sasa tuelekee kule visiwani Zanzibar ambapo tunaambiwa kuwepo kwa taasisi za muungano huko Zanzibar kunasaidia kujulisha kwamba muungano upo na kurahisisha shughuli za wananchi wanaohitaji huduma katika taasisi hizo. Hali hiyo imewekwa bayana na waziri wa nchi ya ofisi ya makamu wa rais Januari Makamba aliyepo ziarani huko Zanzibar. Taarifa zaidi na mtumwa Saidi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuimarisha taasisi za muungano kwa kuwarahisishia wananchi wa upatikanaji wa huduma bora zinazotolewa na taasisi hizo. Miongoni mwa taasisi hizo ni uhamiaji, mamlaka vitambulisho vya taifa NIDA, kampuni ya SIM TTCL ambavyo kwa kiasi kikubwa zinatoa fursa za ajira kwa wananchi wa pande zote mbili za muungano. Katika maujano maalumu jua tathmini ya ziraaki kiswa ni nguja, waziru wa nchi ofisi ya makamu raisi mungano na mazingira jainu wa makamba, amesima zira hiyo meunyesha taswira mpya na kuahidi huzifatilia changamoto alizo kutana nazo katika meneo yote alio tembelea. Tumefrai kwa mba kwa semu kubwa, uh, wizara na hasisi zimeitikia wito wa kufungua ofisi Zanzibar. Uh, kwa zipo changamoto katha ambazo zimezunguzwa, uh, leo moja hapo ni uh, watumishi kutosheleza kwa taasisi hizo kwa Zanzibar uh, na uzito ambao ofisi hizo na taasisi hizo zinapewa kwa upande wa Zanzibar uh, budget na vitendea kazi uh, ili ziweze kutimiza majukumu yake. Aidha makamba amewataka wananchi kuwa na imani na serikali zote mbili ili kufikia maendeleo zaidi hapa Tanzania. Zaidi na kuondoa baadhi ya malalamiko ambayo yalikuwa yanapigiwa kelele sana sasa hivi Uh, katika kipindi cha miaka miwili iliyopita sidhani kama umesikia muungano unalalamikiwa unapigiwa kelele uh, au ni sehemu ya mjadala katika jamii uh, sio kwamba imetokea kwa ajali imetokea kwa kazi tuliyofanya uh, bado changamoto zipo lakini uh, nadhani tumefanya kupiga hatua kubwa baada ya kumaliza ziara kiswani nguja waziri makamba anatarajiwa kuendelea na ziara hiyo kiswani pemba mtumwa saidi azam news zanzibar Mwenyekiti wa baraza la wanawake Chadema Bawacha amesema kama chama wamejipanga kuhakikisha wanazungumza na wanawake na kutoa elimu ili kuweza kukiimarisha chama na kuwa na wanawake viongozi wa jasiri. Kauli hiyo ameitoa wakati alipokutana na wanawake wa Jimbo la Segeria jijini Dar es Salaam na kusisitiza kuwa ni wakati wa kuanza kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2020. Tanzania hii itabadilika kama tukiweza wanawake kubadilika na kuona sura halisi na changamoto kubwa ambazo taifa letu linapitia sasa hivi na kuamua kuchukua hatua mwanamke akisha elimishwa vizuri akaelewa mnataka kwenda naye vipi ikaingia kichwani huwa ageuki geuki ndio maana tunadhani kwamba tukiwa tunaelekea 2020 pamoja na mambo mengine mafunzo kwa viongozi wetu ni muhimu sana. Kwa hiyo katika semina yetu ni semina ya uongozi. Uongozi kiongozi ni pamoja na kuwa na ujasiri ili uweze kuwaongoza wale ambao unawaongoza. Kwa hiyo tukaona tumuite yeye hawe pamoja na sisi kutupa kile cha ziada ambacho tunakiona kwake. Na ni wakati sasa wa kupata kujua nini kimejiri katika viwanja mbalimbali kupitia mshike mshike weekend na Hashim Ibwe yuko tayari kutujuza.
Naam, shukran sana Fatma Almasi Nyangasa. Hivi sasa tunapata kujua basi vile ambavyo mmeweza kujiri katika sehemu mbalimbali kimichezo kwa siku hii ya Jumamosi ambako mambo yanakuwa Jumapili mambo yanakwenda ki weekend weekend zaidi ndani ya mshike mshike viwanjani. Na tuanze katika mlolongo ule wa ligi kuu soka Tanzania bara. Nyota Club ya Stand United ya mjini Shinyanga Hamadi Kibopile amelalamikia kukosa uzoefu kwa wachezaji wengi kwenye kikosi chao na kusema ndicho kitu kinachowagharimu mpaka sasa kwenye ligi kuu najipanga kwa sababu michezo bado inaendelea ukizingatia timu yetu bado ina wachezaji wengi wachanga unaona wachezaji wengi wametoka daraja ya kwanza daraja ya pili kwa hiyo tunafanya competition lakini naamini baada ya michezo kadhaa watapata confidence naweza tukafanya vizuri Kipopila amesema hayo jioni hii baada ya kushuhudia timu yake kinyanyaswa na yanga na kupigwa miguu ya stuli ama 4G kama wanavyoita vijana wa mjini uh, yanga na njombe mji pale 77 eneo kama ile prime wa jiba alifunga goli Achivu jaza ndani kuna Yes 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 Kilisema Hello Hello Emmanuel Yoki Uwanja wa 77 Angalia alichokifanya Ibrahim Achivu Komba Afana Alek Obre Chirwa anamwekea Ibrahim Achivu Hawana watu Golikipa umesha mchenga Chirwa Chirwa Ni huzuni kugwa sana kwa Stand United Makosa mbayo aliafanya Fenki muonge kwa pande wa nahodha wa Yanga Nadir Haruba Ali amesema ushindi wa leo ni salamu kwa watani wao wa jadi kuelekea kwenye mchezo wa Oktoba 28 mwaka huu. Yaani mechi ya Simba ni mechi ambayo ya kawaida kwa sababu kwamba inajulikana ni derby game kwangu mimi ni mechi ya kawaida na yoyote ambaye atakayepata nafasi kama hii leo nadhani ataonesha na ataweza kuitetea Yanga Afrika kupata ushindi kwa sababu ndio mechi ambayo tukiweza kumfunga mpinzani wetu tunaweza kumwacha distance. Kwa hiyo sisi ni mechi ambayo ninachukulia muhimu sana na na respect Simba ila tu kwamba tutaingia kwa ajili ya kupata point tatu hiyo game ambayo inafuata. Harubu ni kama memjibu na hodha wajana wa Simba Muhammad Hussein Zimbo ya mbaile sema ushindi wao dhidi ya njope mji zili kwa ni salam za kuelekea Oktoba 28. Kikweli tulijitahidi sana kwa za kupata matokeo haya ili heze kutupamorali katika mechi na ufata. Kwa kwa mashabiki wa tegeme mazuli zaidi, zaidi ya haya amba tumapata leo. Naibu waziri wa ardhi na bunge la jimbo la na mbunge wa jimbo la Ilemela Angelina Mabula ambaye pia ni mchezaji wa zamani wa timu ya taifa mpira wa kikapu ya wasichana amevitaka vilabu vya mchezo huo kuwa na timu za vijana wadogo kuarithisha na kuendeleza vipaji vyao ili kunusuru mchezo huo ambao katika baadhi ya maeneo nchini umedoda kwa kiwango cha juu. Ni katika tamasha la mchezo wa kikapu kwa vijana wenye umri chini ya miaka 18 na 16 lililofanyika kwenye uwanja wa mchezo huo kiloleli jijini Mwanza ambapo timu kumi zimeshiriki. Angelina Mabula naibu waziri wa Aldi ambaye kitambo alipata kuwa mchezaji na kiongozi wa chama cha kikapu taifa. Ndiye aliyezindua tamasha hili. Akiongea na washiriki na wadau wa mchezo huo Mabula amesema njia pekee ya kunusuru mchezo wa kikapu ni kwa vilabu vyote kuwa na timu za vijana wadogo. Lakini timu zote hizi ambazo tuko nazo za basket tutakuwa na michezo endelevu kama tutakuwa na timu za watoto wadogo ambazo tutakuwa tunakuwa nazo katika vilabu yetu. Wanaanza watoto wanacheza baadaye watu wazima wanaingia wanaendelea. Itatusaidia sana kuhakikisha kwamba tunaendeleza mchezo wa basketball ambao kwa hapa Mwanza au Tanzania kidogo naanza ku kudorola kwa sababu si wengi wanaotoa kipaumbele kwenye basketball. Tamati ya mshike mshike viwanjani kwa weekend minaitwa Hashim Ibwe na kurejesha kwa Fatma Almasi Nyangasa lakini usisahau kwamba majira ya sanne kasorobo siku huu kule ndani ya Azam Sports HD kule kwa kuna mtanange mkali la liga Real Madrid dhidi ya SD Aiba
Na baada ya kujua nini kimejili kwenye viwanja mbalimbali mbali kwa siku ya leo basi tuende kupata utabiri wa hali ya hewa. Uhali gani mtazamaji karibu katika dakika chache za taarifa ya hali ya hewa naitwa Rajab Mbogo. Usiku wa leo maeneo mengi yanatarajiwa kuwa ni makavu huku mikoa ya kanda ya ziwa kitarajiwa kuwa na hali ya ngurumo za radi kwa usiku mzima wa leo wakati maeneo ya pwani ya kaskazini kitarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi na hali ya mawingu kiasi ikiwa ni katika jiji la Dar es Salaam Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba na upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote hii ikiwa unatokea kusini mashariki hapo kesho tunatarajia kuwa na hali ya mawingu pamoja na mvua katika jiji la Dar es Salaam mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba hali kadhalika hali hiyo pia inatarajiwa hali ya mvua nyepesi pia inatarajiwa katika maeneo ya mikoa ya Arusha Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Manyara hususan maeneo ya Babati na vipindi vifupi vya jua kwa baadhi ya maeneo na kiwango cha juu cha joto kufikia nje joto 31 kanda ya ziwa tunatarajia kusikia ngurumo za radi katika mkoa wa Mwanza pamoja na mkoa wa Mara huku maeneo ya mkoa wa Kagera kitarajiwa kuwa na hali ya mvua itakambatana na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua ilhali Shinyanga hapa natarajiwa kuwa na hali ya ukavu kabisa magharibi mwa nchi katika mikoa ya Tabora pamoja na mkoa wa Kigoma hali kadhalika na maeneo ya Sumbawanga kunatarajiwa kuwa na hali ya ukavu huku kiwango cha joto kikifikia nje joto 33 katika mkoa wa Tabora mkoa wa Morogoro natarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi virefu vya jua huku maeneo ya Dodoma pamoja na Singida kutarajiwa kuwa na hali ya ukavu. Nyanda za juu kusini hii ikiwa ni katika mkoa wa Mbeya, Iringa pamoja na mkoa wa Ruvuma kuna tarajiwa kuwa na hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua vikitarajiwa katika maeneo haya. Tumalizie utabiri wetu kwa kuiangalia pwani ya kusini Lindi pamoja na Mtwara maeneo haya kuna tarajiwa kuwa na kiwango cha juu cha joto chenzi joto 31 na, moja, na hali inayotarajiwa hapo ni hali ya ukavu kukiwa na hali ya vipindi virefu vya jua na hali ya mawingu kiasi. Mamlaka ya hali ya hewa inatoa taarifa ya uwepo wa vipindi vya upepo mkali katika pwani yote ya kusini pamoja na pwani ya kaskazini. Upepo huu unasababishwa na kuimarika kwa mgandamizo mdogo wa hewa katika maeneo ya kusini mwa Afrika hivyo kuleta athari za upepo mkali na upepo huo unatarajiwa kuambatana na mvua kwa maeneo ya pwani yote hii ikiwa ni mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Lindi, Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Wakazi wa maeneo hayo wachukua hatua stahiki za kujiepusha na hali mbaya ya hewa. Asante kwa kufuatilia taarifa ya hali ya hewa. Hadi wakati mwingine naitwa Raja Mbogo na kutakia usiku mwema. Na utabiri wa hali ya hewa ndio unakamilisha habari weekend kwa Jumapili ya leo. Mimi ni Fatma Almasi Nyangasa kwa niaba ya timu nzima na kushukuru kwa nasi endelea kuangalia Azam 2.